郡主来了，小丸子，我来给你送东西。哇，谢谢，快进来。好，这些都是我从梅府带过来的，我想这兴许你会喜欢。你真是太有心了。怎么样，这个当郡主的日子可开心？啊，当郡主真的是无聊透了，这也不行，那也不行，平时处处需要注意礼仪，吃饭也吃不痛快。其实啊，做郡主没那么难，做郡主呢，只要学会挑剔就可以了。挑剔，就是这个也不行，那个也不行，这个也不喜欢，那个也不喜欢，就这样，就这样。那看来平时我太随意了。我听小宝说，这个梅三少可是远近闻名的阎王脸，真的假的？当然是真的。他那张冰块脸，我跟你讲，就是平时看人的眼神就是死鱼眼，就那么瞪着你，那个冷气嗖嗖的往外冒，就是那酷暑天，看着人都能把人冻成冰块。最可怕是那张嘴，哎呦，处处不饶人，要多难听有多难听。最可气的是他老欺负我，总是逼着我练词，可怕死了。那，你到底喜欢他什么呀？嗯，我也不知道。就，就开始的时候吧，他确实是这样的。慢慢相处了之后，就发现，他明明内心是很温柔的，却还要硬生生的装出一副冷冰冰的样子，就还挺可爱的。哼，那你们两个就是天造地设的一对。嗯，哪有？哎呀，别光说我了，说说你们家小宝爷吧。<笑>他这个人吧，说话口无遮拦，而且还特别不爱讲卫生，掉在地上的东西直接捡起来就吃了。这有什么？我也这样啊。<笑>而且，主要他特别爱吹牛。反正他这个人几天不教育，他就不知道自己是谁。那你喜欢他什么呀？对呀、啊，我喜欢他什么呀？可能爱情就是不需要理由吧，可能这就是爱情吧。总之，我每一天跟他在一起就会很开心。嗯，可能这就是爱吧。嗯做郡主呢，只要学会挑剔就可以了，就是这个也不行，那个也不行。郡主郡满爷，东西上齐了。呃，这个糕点不好，换一份。怎么不好了？形状不好。形状不好。这是圆形的糕点，会会粘到我指甲上的，我吃起来不方便。怎么了？啊，没事，小云，把它拿去换了。哦，好。这个也是。呃，好。嗯。喝点桂花酒吧，我亲手酿的。怎么了？这个杯子也不好，杯子哪里不好？应当要配翡翠玉盅才是。是，好酒是应该配好酒杯才对。主要是和我今天的衣服颜色搭。这是怎么回事？以前不是这样的。你嘀咕啥呢？啊，没事，我是说我要去如意楼，在这待着吧。啊，我也要去，我也要去。你就不用去了，听话。嗯，等一下，你是不是生我气了呀、啊？
我我不是故意的，我只是想要更像郡主一些，这样才不会穿帮嘛。是陆英瑶教你的吧？嗯。你做好自己就行了。哎，对了，你去如意楼是得到什么新消息了吗？陶巨正死前说过，我娘被杀，和我爹当年剿灭盐帮有关，所以我让阿柔去调查当年的事情。那你赶紧去吧。走吧，带你吃好吃的。嗯。阿柔，事情查的怎么样了？回少爷，当年的确有一伙盐帮势力长期占据青州城，鼎盛时期连官府的人都害怕他们。那盐帮的头目叫李天龙，其势力与现在的盐帮不可同日而语。他长期占据青州地界，在此地呼风唤雨。连青龙寨也要敬他们几分。后来梅将军带兵驻扎此地，便开始剿灭盐帮匪祸，而李天龙在一次战斗中受伤，随后不治身亡。从此，盐帮开始一蹶不振。那有没有查到李天龙跟青龙寨到底有什么关系？这件事情毕竟过去有一段时间了，进一步的调查还没有眉目。你去问问你爹呗，他不是当事人吗？他，就他那驴脾气，我真怕他踹我。你去试试嘛，以前他不愿意说，可是现在毕竟你们父子关系有缓和了，他说不定愿意告诉你。我尽量吧。对了，还有一件重要事情要禀告少爷。按照您的吩咐，已经将暗桩安插在盐帮的各处档口，最近。他们发现了一条新的线索，什么线索？他们发现盐帮的相当一部分资金被秘密的转入了一个叫福隆昌的商号，此商号的总号在京城，老板是一个叫董大满的。嗯，福隆昌不是专门卖糕点的吗？那这么说，福隆昌卖糕点，只是一个幌子，实际上是销赃的工具。嗯，我知道了，这就叫。挂羊头卖狗肉，对不对？这些赃款既然流向了福隆昌在京城的商号，那也就是说，在青州城盐帮的背后还有来自京城的势力。那么这个董大满，他不会是幕后主使的。至于这个幕后主使人是谁，有多大的势力，我们都一无所知。所以以后我们要更加小心，会越来越危险的。行了，你来了，有什么事吗？<笑>你平时都是无事不登三宝殿，今天该不是来和我闲聊的吧？<笑>我就是想知道，当年你剿灭盐帮和杀害我娘，到底有什么关系？这件事已经过去十多年了，我不想再提。父亲，父亲，为了母亲，求您跟我说句实话。十年前。嚣张跋扈，无恶不作。我当时年轻气盛，便向朝廷上书清剿盐帮。我深知那盐小李天龙心狠手辣，便在清剿的前夜，将你和你娘安置在一处偏僻的小宅。没曾想，走漏了消息。不幸中的万幸，你逃过了一劫。
却被害了。这么多年，因为这件事情我耿耿于怀，我对不起你娘，我也对不起你，我不是个好父亲。看来，父亲还不知道杀害母亲的凶手还逍遥法外。现在告诉他，也只会让他更伤心难过司徒老弟，别来无恙啊！啊！<笑>我还在等梅三少的人头呢。哎呀，是我办事不利。不过事出有因，我那个破寨最近发生了一些变化。哼，听说你的意思，把你的女人给抢了。没有转。我尚未娶过门，不能算是我的女人吧？啊。不过呢，我定会将她碎尸万段。那都是你们青龙寨的事，与我无关。我现在最想知道的是，梅三少什么时候死？放心，我已经查明，梅三少经常去如意楼，这几天我就设下埋伏，杀他个干干净净。这梅三少功夫了得，你有可用之人吗？此人和梅三少交过手，对他熟悉的很。这一次，别让我再失望。今天给大家准备了火锅，大家喜欢吃吗？喜欢。<笑>早知道你们如意楼伙食这么好，那我们就不当土匪了，媳妇。<笑>行了，别说话了，快点开动吧。哎，好嘞，好嘞，好来，喝不？喝，来来来来，谢谢谢谢谢谢，我都下了啊。来，赶紧把那个肉丸也下了呗，好吃。来，还有那个那个菜，那个菜，这个吧，我要吃，我要吃。好，少爷，我们又盘问了陈老爹，但是没问出什么进展。来来吃菜，吃菜好，继续吧。嗯，啊，吃那个，啊，行吧，吃这个。嗯，好吃。下点菜，这个好吃。来，来，来，这个多吃点。晚上晚上啊，来，再喝一个，特别好吃，真的。谁让你来的吧？啊！我娘的死到底怎么回事？告诉我！滚！有人告诉我。
老爷，府医已经帮三少爷止血，这伤势算是暂时稳住了。只是，这眼睛伤的实在是太重了，怕是……这群庸医，到了关键的时候，一点用都没有。看来这次不是装的。你再说，我就给你关到柴房去。哎呀，老爷，要不然咱们先回去吧。让三少爷好好休息休息，我也会再想办法的。我会再找一些名医再来替他诊治，你就放宽心啊。你们先回去吧，我还有话和世清说。哎，好。哎呀，走了。到底怎么回事？怎么会弄成这样？亏你还笑得出来，哼！是青龙寨的人干的吧？对。世清啊，不是我说你，你这都已经娶了郡主了，应该奔你的锦绣前程，而不是跟这一帮亡命之徒搅和在一块儿。你看看你现在的样子。青龙寨祸害百姓，我不会放过他们。更何况，他与杀我母亲的事有关，我更加不会放过他们。我不是跟你说过吗？杀害你母亲的，是严邦的人，十年前就被我剿灭了。为首的李天龙，也被我亲自斩首了。你被骗了十年了，其实我已经查到线索了。现在杀我母亲的人到现在还逍遥法外，而且他还和青龙寨有关。十年前严邦被灭，现在又死灰复燃。这些难道你都看不到吗？虽然我眼睛瞎了，但我心不瞎。混小子，我说什么你都不信是吧？我，我可是青州堂堂的大将军，这个地面上发生的事，我能不知道吗？父亲，这是真的。父亲，我们看到贩卖私盐的人了，这都是真的。郡主，你不用替这混小子说话。这个家伙，从小就不是个听话的主。父亲，你若执意装瞎。事情也没有办法，我瞎，现在是你瞎呀，混小子！郡主，你好好照顾他，我去寻访名医。无论如何，也得治好这臭小子的眼睛。我不会接受你的好意。你想气死我是吧？我跟你说话就是对牛弹琴，气死我！事情，我们先把眼睛治好了，等抓到司徒岭和他的手下，梅将军自然会信你的。嗯。哎，哎。不是老何，你能不能别在这晃悠了？我晃悠，我为谁晃悠啊？我，怪我，这都怪我。一定是南霸天为了追杀咱们两个，这才连累到了三少。也不知道他那眼睛怎么样了。哎呀，啊、小丸子，这梅三少要瞎了，可怎么办呢？何大叔，实在不行的话，我就去梅府打听一下。哎，好，小宝，咱们快去。哎，丸子。怎么样了，小丸子？你有什么事情就跟我们说啊，我们大家一起解决。瞧过好多大夫，都说事情的眼睛治不好了。郡主
，我该怎么办？事情他不能瞎呀！瞎了？我倒是知道一位盲医，可能他能治好三少的眼睛。好好，哎，盲医好，盲医好啊！不是老何，等等啊，盲医，瞎子，哦，盲医是瞎子，对呀、啊，这瞎子怎么能治眼睛呢？他是专治眼疾的，只不过几年前他进京给人治病，得罪了权贵，就被人弄瞎了双眼。后来他就性情大变，整个人变得孤僻乖戾。后来有听闻，他也来了青州。只不过已经弃医隐世，不再为人看病了。我去找他，我一定要让他治好世青的眼睛。麻子，爹陪你一起去啊。何大叔，那个人性情暴躁，我觉得很多人会惹他不满。那还是丸子自己去比较好。我自己去就好。哎，丸子，路上小心啊！有人吗？请问有人吗？请问您就是盲医吧？不是，我可没听说过。我打听过了，您就是从京城来的，没错。那你应该知道，我不给人瞧病。我求您救的是青州城梅家军的梅少将军啊，他可是因为剿匪眼睛失明。哼，你就是皇帝老子来了，我也不治。那您听说过匡扶正义的叶灵霞吗？这样的一位侠士，你也不救吗？不救就是不救。好了，你不用多说废话了，快走吧。我不会走的。您不答应我，我就一直在这里，直到您答应我为止。那随便你，但是不要打扰我的清修。性命去救那人，我也要看看你的诚意。我这儿有一瓶毒药，你喝了
就会性命不保。你喝了毒药，我就为你去治那梅少将军的眼睛。算话，嗯，如果你治不好他，我做鬼都不会放过你。父亲，女儿不小，杨玉珍来时再报。奖励啊，熊啊你可以去救人了。<笑>有趣，有趣。这么些年，你是第一个肯喝这毒药的人。那好吧，我陪你走一趟。我就想问问，我死之前还有多长时间？我还能不能再见一见我的夫君和父亲？你走不走？你要不走？你是谁也见不到了。我看你跪了一夜，我给你喝的是我这么些年为自己做的补药，算你有福气。啊？你走不走？啊，我走。啊，走。父亲，我我一夜未归是为了找这位大夫，他能治好世亲的眼睛。啊？嗯嗯。雪恩，是个瞎子。郡主啊，他是先治好自己的眼睛吧？啊？你不能以貌取人，这能不能行还得试过才知道。郡主啊，这就是有天大的事儿啊，咱也不能先乱了自己的阵脚，是不？你看看，你这找的都什么大夫呀？他的眼睛是被权贵所害，并非是医术不好。他要是医术高明，又怎么会被权贵所害呢？定是此人吹嘘自己的医术，又医坏了病人的眼睛，才会遭到报复，瞎了双眼。郡主，你还年轻，识人不清，容易被骗呐。父亲，您就让这位大夫试一试吧，好吗？郡主，你的心情我能理解。你先回去休息吧，这个人我来处理就好了。父亲，你也不相信我吗？郡主，你就听老爷的吧，啊？就让他为我治吧。医者唯民心之道。石青，我们对他并不了解，万一无妨，我相信他。哎，好吧，那就让他试试吧。谢谢父亲。
赶快去抓药吧。四恒，拿钱送他回去。是。哎，还我！我以为是什么灵丹妙药呢，就是些普通药材。看不到精妙之处，却说平平无奇。这位公子，眼明心瞎，甚是可惜啊！你站住！齐燕，这药方。小云，赶快抓药。娘。这位盲医是郡主让我去找的，一定没有问题。如果他治不好你的眼睛，我们就再去找别的大夫。我一定要治好你的眼睛。你知道我有多担心你吗？你要是再晚回来一会儿，我就亲自去找你了。对不起，以后如果再有别的事情，我一定先找你商量，好吗？